സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരൊറ്റ നമ്പർ കൊണ്ട് ബാക്കി ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇൻ ഇന്ന വാല്യൂവിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തതായിരുന്നു സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല സപ്പോസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഡേറ്റ സെറ്റിന് ഒരേ ആവറേജ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് പേർക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ കാലിബർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് മെഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെഷറാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതായത് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സബ്ജക്റ്റിലും കുട്ടി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണോ പെർഫോം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷറും ഒന്ന് റിലേ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സിൽ തന്നെ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റേഞ്ച് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂവിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വേണം ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇതെൻ്റെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇപ്പോഴല്ലേ പാർട്ട് വൺ ഇത് പാർട്ട് ടു ഇത് പാർട്ട് ത്രീ ഇതെൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ അപ്പം ആ പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മൂന്നിനെയും പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യൂ വൺ ഇസ് ലോവർ ക്വാർട്ടൈൽ ക്യൂ ടു മീഡിയൻ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ക്വാർട്ടൈൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാർട്ടൈൽസിൻ്റെ ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഡേറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് മീൻ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല വരുമ്പം സിഗ്മ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡ്രോബാക്ക് വരുന്നത് ഡീവിയേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമലി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീവി മീൻ ഡീവിയേഷൻ അധികം നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കില്ല ഈ പറയുന്ന നാല് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പം കിലോമീറ്ററിലാണെങ്കിലും മീറ്ററിലാണെങ്കിലും ഗ്രാമിലാണെങ്കിലും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിലും ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ വേരിയബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റിലേറ്റീവ് മെഷർ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജുകളായിട്ടാണ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ
അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് കളി മൂന്ന് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉണ്ട് എ ബി ആൻഡ് സി അവരുടെ ഒരു അവർ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന റൺസിൻ്റെ മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഗെയിം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഗെയിമിലും ഒരേപോലെ കളിച്ചത് ഇതിൽ ഏത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സോ ദ ഫോർമുല ഫോർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻ ഫോർട്ടിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് എ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് സി വരുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടുവും ട്വൽവും ആണ് സോ ട്വൽവ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ വൺ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണേ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഹിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിലിപ്പോൾ വേരിയേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ പത്ത് ശതമാനം വേരി ചെയ്യുന്നു ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് എ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് വേരി ചെയ്യുന്നു സി സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ആർക്കാണ് സിക്കാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഹയ്യസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ നടക്കുന്ന ആൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ല എയിലാണ് ലോവസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ എക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേരിയേഷൻ എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ആയിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് വേരിയേഷൻ ആരാണോ അയാളായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വേരിയേഷൻ സോ എ ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല ബി ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് തൻ്റെ അല്ല ബിയും സിയും അല്ല എ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തരാം അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു എറർ നമുക്ക് വരുത്താൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സിക്ക് മോസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക വേരിയേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആരാണോ അവരായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതൽ അപ്പം ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ആൻസർ ലക്ഷ്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗമെങ്കിൽ മാർഗം ലാൽസ് അക്കാഡമി download lans psc learning app